Dana es una niña muy alegre, es muy, muy inteligente. Ella está consciente de su problema, ella me pregunta, me dice que, que ella, ¿por qué no camina? Yo trato de explicarle de la mejor manera y este, ella lo entiende, o sea, ella es una niña muy inteligente y lo entiende muy bien. Dana Hernandez was born with arthrogryposis, a rare physical condition that affects both of her arms and both of her legs. Para empezar, pues yo batallé mucho para, para aliviarme. Eh, querían que me aliviara normal, pero eh, por la condición en que ella venía, pues no podía. Llegó un grado hasta que me desesperé yo de verla sufrir a ella, ¿va? Y pues decidí agarrarla y llevarla a otro hospital, o sea. Y la, pues fue cesárea la que le hicieron. Ahí ya se me notificó a mí y este me habló el doctor el que la atendió y habló conmigo y ya me mostró la niña, ya me dijo el problema que había tenido la niña. Miré a la niña, pues sí, me dio tristeza verla así y pues fue algo impactante, o sea, sí lo miré y pues no, no, no lo creía. Today the Hernandez family lives in a 600 square foot house at the edge of the desert in Juarez, Mexico, surrounded by abandoned houses. Now seven years old, Dana cannot walk due to her condition. She must be carried everywhere. Because of the position of her legs, she doesn't fit in a wheelchair. Even so, she's a good student and makes good grades. She has learned how to arch her entire body in order to write or draw. Lo que me gusta mucho de ella es que ella no depende de nadie. Ella hace todo por sí sola y ya de plano así que no pueda hacer las cosas, entonces sí te pide ayuda. Pero mientras no, al contrario, se enoja porque le quieres ayudar, te dice que ella puede sola. Doctors in Mexico told the Hernandez family that there was nothing that could be done for Dana, giving them no hope to improve her quality of life. Me dijo así, ¿sabes qué? Tu niña nunca va a lograr caminar, siempre va a depender de ti. Cómprale una silla de ruedas porque nunca va a poder comer por sí sola y siempre se va a valer de ti, cosa que yo veo ahorita y no es cierto porque la niña come sola, la niña se desliza sola, la niña es independiente. Yo pienso que ella va a tener, o sea, va a poder llegar muy lejos si, si no la oportunidad, por ejemplo, de que ella pueda caminar y todo, si ella puede, pudiera, este, eh, va a ser muy distinta. Through the Borderless Giving Campaign, a designated fund of University Medical Center Foundation and Fundación UMC de México, donors are able to target their gifts to children of Mexican citizenship who require care for specific orthopedic conditions and receive state-of-the-art life-changing care through skilled orthopedic surgeons at El Paso Children's Hospital. We're excited about the work that we're able to do um, here for the children in this region. We're especially excited to be able to treat some of the children from Juarez. It gives me great pleasure to be able to treat children like this who have these types of conditions and I appreciate the support of the foundation. It is so important for us to be able to do these procedures for someone like Dana because otherwise we all know that it would not be available to them. We can uh, make a difference in their life. Today we are going to attempt to straighten out her legs uh, by doing extension osteotomies of both of her knees. We'll do a, an acute correction and we're also going to use um, something called guided growth, which is where we put tiny plates across the growth plate and allow her continued growth to help straighten out her limbs as well. The surgery went well. Um, we were able to get good extension osteotomies and correct both of her knees about 50 degrees. Fue, fueron todos muy amables. Este, a Dana le brindaron esta atención muy personalizada, este, eh, cualquier cosita que necesitábamos ahí estaban. Y... Pues como me trataron, me trataron muy bien, me, me gustó cómo, cómo, cómo me trataron, me, me emocioné y pues aquí me, pues me sentí a gusto. Today we're going to address Donna's feet. She has um, severe clubfoot deformity. Because of lack of fetal movement, the feet uh, have become extremely rigid and they're turned in and she's unable to wear shoes. Um, and so we'd like to get the feet in a better position so that they will accommodate shoes and uh, perhaps at some point allow some weight bearing. Y aparte nos dijo que, que había hecho algo más, que había extendido aparte sus deditos. Entonces lo que queríamos ya era verla, 
al momento que la vemos, pues fue sorprendente porque, te soy sincera, o sea, fue más de lo que yo esperaba. Al menos por mi parte, satisfecho del, pues, del cambio que le hicieron en el cuerpo de la niña y pues yo sé que todo lo que han hecho ustedes, gracias a la Fundación, eh, a todas las personas que lo rodean, Y cuando llegué al salón, a la escuela, todos me gritaban, dama, dama, dama. Y ahora después de su primer cirugía, volvió con más seguridad y con más ganas de, de aprender. Ella es más rápida en sus trabajos. Y cuando ya todos los días cuando iba a la escuela me, y me gritaban y me gritaban. Todos jue querían jugar conmigo y antes no. I first met Donna through the foundation. Um, her case was brought up to me after the surgical correction of her lower extremities. And uh, they were asking for assistance in providing her with the orthoses or braces that she needed after the surgery. The lower limbs will have a tendency to return to the previous position in which they were before the surgery. So the braces are going to hold her exactly where, the, where she should be. Para felicitamos, este, le comentamos a ella que todo su sufrimiento y el dolor que ha tenido, pues en realidad aquí están los resultados. O todo lo que ha sufrido ella, eh, se están viendo ya los, los cambios.